Cô Di và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ hai ngày 14 tháng 2 với một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Tiền đồng Việt Nam tiếp tục mất giá. Đại sứ Michael Mihalak chính thức rời Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại đây. Kính thưa quý vị, tiền đồng Việt Nam lại tiếp tục trượt giá đến mức kỷ lục so với đồng đô la tại thị trường tự do. Giá 1 đô la Mỹ tại thị trường tự do là 21.700 đồng vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay. Việc trượt giá này xảy ra ngay sau khi ngân hàng nhà nước cho phá giá tiền đồng vào hồi cuối tuần trước. Ngân hàng nhà nước quyết định hạ giá tiền đồng 7% hôm 11 tháng 2. Tỷ giá quy định là 20.693 đồng ăn 1 đô la. Việt Nam cũng thu hẹp biên độ của tỷ giá xuống 3%. Ngân hàng nhà nước cho biết, việc hạ giá đồng bạc và thu hẹp biên độ 2 tỷ giá sẽ giúp giảm thâm hụt cán cân thương mại của quốc gia. Theo các số liệu của chính phủ đưa ra trong tháng 1, thì con số thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam là 1 tỷ đô la. Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực kinh tế, Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa yêu cầu các thành viên của mình mua 1 triệu tấn gạo từ nông dân để dự trữ trong vòng 3 tháng tới, với mục đích nhằm ổn định giá gạo. Thời gian mua dự trữ được xác định là từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 4 vào đúng thời điểm bận rộn nhất của vụ thu hoạch Đông Xuân ở đồng bằng sông Cửu Long. 60 thành viên trong tổng số 117 thành viên của Hiệp hội sẽ tham gia vào kế hoạch mua dự trữ này với giá mua được xác định theo giá thị trường là 5.000 đồng 1 kg. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết vẫn chưa đề nghị chính phủ trợ giúp các doanh nghiệp về lãi suất nhưng đã đề nghị các ngân hàng cộng tác bằng cách đưa ra các chính sách cho vay có lợi hơn cho doanh nghiệp mua gạo dự trữ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Michael Mihalak hôm nay đã rời Việt Nam, kết thúc nhiệm kỳ 3 năm rưỡi công tác của ông tại đây. Trong một cuộc họp báo cách đây khoảng một tháng, đại sứ Mihalak miêu tả nhiệm kỳ ở Việt Nam của ông đã thành công mỹ mãn với việc mở rộng hơn nữa quan hệ hai nước. Ông cho rằng sau 15 năm thiết lập ban giao, quan hệ Việt-Mỹ đã biến đổi thành quan hệ đối tác sống động dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước. Ông cũng đánh giá cao những tiến bộ trong hợp tác quân đội giữa hai nước. Ông nói hai bên có thể hợp tác trong nhiều mảng như quân y, trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Trước khi rời Việt Nam, đại sứ Michael Mihalak thổ lộ rằng điều ông tiếc nhất khi rời Việt Nam mà ông chưa làm được là chưa hỗ trợ để thành lập được trường đại học kiểu Mỹ tại Việt Nam. Mặc dù ông bày tỏ sự hài lòng về hợp tác giáo dục giữa hai nước với số lượng du học sinh Việt Nam sang Mỹ tăng nhanh trong các năm vừa qua. Trả lời báo giới trong nước, vị cựu đại sứ Mỹ nói rằng sau hơn 3 năm gắn bó với Việt Nam, ông đã cảm thấy trong mình có một tình cảm gắn bó hơn với đất nước này. Ông thích được thong dong thả bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm hay những con đường quanh co của các khu phố cổ Hà Nội. Ông thích được đến thăm các vùng miền của đất nước Việt Nam để gặp gỡ người dân Việt Nam. Trước khi rời nhiệm sở, ông nói rằng ông còn nhiều điều, nhiều điều ước mà ông có thể làm cho mối quan hệ Việt-Mỹ. Kính thưa quý vị, về tình hình thế giới, hôm nay, Thái Lan và Campuchia gặp nhau tại cuộc họp kính của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York để thảo luận về những xung đột xảy ra gần đây xung quanh ngôi đền tranh chấp Red Be Here. Trước đó, phía Campuchia cho biết sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giúp để đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa hai bên. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan là ông Abhisit Vechachiva nói rằng không cần đến sự trung gian hòa giải từ phía Hội đồng Bảo an. Vụ đụng độ xảy ra hồi đầu tháng này khiến hàng nghìn gia đình người dân của hai nước tại khu vực này phải đi sơ tán và 10 người thiệt mạng. Cả hai phía đều đổ lỗi cho nhau là bên gây hấn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.